গত মাসে আমাদের বেশ কিছু এআই ও কুলারের ভিডিও এসেছিল যেগুলোতে আমি না থাকার কারণে বেশি একটা হিট করেনি জাস্ট কেডিং এর মধ্যে একটা কুলারের মধ্যে ছোট্ট একটা ডিসপ্লে ছিল যেটায় অনেক ভিউ হয়েছিল তার মানে ডিসপ্লে থাকলে পাবলিক খায় আজকে যে কুলারটা রিভিউ করব তার ডিসপ্লেটা এত বড় আজকে দেখা যাক কতজন খায় এটা নামটা বলতে গেলে একটা স্পেশাল টুলের প্রয়োজন হবে থার্মাল রাইট ফ্রোজেন ওয়ার ফ্রেম টু ফর্টি এম এম এয়ার জিবি কুলারটি আমাদের পাঠিয়েছে পটাকা আইটি ও আই মিন পতাকা আইটি আর দাম মাত্র এগারো হাজার টাকা আপনাদের সাথে আছি আমি অনন্য জামান ওয়েলকাম টু কুলার বিল্ডার বাংলাদেশ কিংগো পলির তুষার ভাইয়ের ভিডিওতে এই কুলারটা আসলে ব্যবহার করা হয়েছিল কুলারটা দেখতে বেশ সুন্দর ডিসপ্লে তো আছেই তবে ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি টু ফর্টির কুলার থেকে এর ডিসপ্লেতে কিছুটা ভিন্নতা আছে এটা ডিসপ্লেটা ফুললি কাস্টমাইজেবল থার্মাল রাইটকে ইমেল করে আমরা জানতে পারি এর ম্যানুফ্যাকচারিং তারা নিজেরাই করে তারা শুধু তাদের টপ অফ দ্য কুলার ফ্রোজেন ফিশনটা অ্যাসিটেক থেকে ওই এম করে আনে খুবই অবাক করার ব্যাপার নতুন নতুন কোম্পানিগুলো অনেক দূর এগিয়ে গেছে তবে নতুন হতে পারে আপনার আমার জন্য কিন্তু এই কোম্পানি দুই সালে তাইওয়ানের তাইপে শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয় তারা বর্তমানে বিভিন্ন কুলার কোম্পানি বিভিন্ন সিপিউ জিপিউ র্যাম মাদারবোর্ড কোম্পানির হিটসিং ডিজাইন ও ম্যানুফ্যাকচারিং করে তবে তাদের মেইন ফোকাস হচ্ছে ফ্যানলেস নয়েজলেস প্যাসিভ হিটসিং বানানো তারা এয়ার কুলার এআইও ফ্যান পিএসইউ থার্মাল পেস্ট অ্যাকসেসরিজ বানায় তাদের পেরিফেরালসের আরেকটা ব্র্যান্ড আছে যেটা হয়তো লিডগিয়ন ও লিডজিয়ন আসেন আপনাদের কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট জানাই বলতে পারবেন কারা প্রথম কপার হিটসিং নিয়ে আসে কারা প্রথম হিট পাইপের ফুল পারফরমেন্সকে ব্যবহার করতে পেরেছিল পিসি বিল্ডার বিডি থার্মাল রাইট দুই হাজার এক সালে এসকে সিক্স দিয়ে সর্বপ্রথম ফুললি কপার মেড হিট সিঙ্ক নিয়ে আসে দুই হাজার তিন সালের দিকে অল্প কিছু কুলারে হিট সিঙ্কের সাথে হিট পাইপ ব্যবহার করা হলেও কেউ সেই কপার হিট পাইপের পিক পারফরমেন্স ব্যবহার করতে পারেনি তবে ওই বছর থার্মাল রাইট এসপি নাইনটি ফোরের মাধ্যমে এই কাজটি সাধন করেছিল এবং এসকে সিক্স ওভারক্লকারদের জন্য একটা আনফরগেটেবল এক্সপিরিয়েন্স ছিল টু থাউজেন্ড ফোরে এক্সপি ওয়ান টোয়েন্টি নামের কুলারে ওয়ান টোয়েন্টি এম এম ফ্যানের সাপোর্ট দেয় যা তখনকার অনেক মাদারবোর্ডে কম্পার্টেবল ছিল না তাই তখনকার দিনে প্রায় সকল মাদারবোর্ড কোম্পানি তাদেরকে অনুরোধ করেছিল কুলারের স্পেসিফিকেশন দিতে যাতে তারা তাদের মাদারবোর্ড রিডিজাইন করতে পারে শুধুমাত্র কুলার কম্পাটেবিলিটির জন্য যা থার্মাল রাইটের হিস্ট্রি এটাই না আরো অনেক কিছু আছে যেটা অন্য কোনো ভিডিওতে আলাপ আলোচনা করা যাবে চলুন শুরু করি কম্পিটিটর অ্যানালিসিস এগারো হাজার টাকাতে আমাদের এই কুলারটি পাঁচ বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে দেখা যাক এই রেঞ্জে আর কারা আছে ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি টু ফর্টি এয়ার জিবি লিকুইড কুলার ব্ল্যাক দশ হাজার টাকা দুই বছর ওয়ারেন্টি কোয়ার্স এয়ার এইচ ওয়ান হান্ড্রেড আর জিবি টু ফর্টি দশ টাকা থ্রি ইয়ার ওয়ারেন্টি থার্মাল টেক টাফ লিকুইড টু ফর্টি এগারো হাজার টাকা এক বছর ওয়ারেন্টি থার্মাল রাইট ফ্রোজেন এজ টু ফর্টি হোয়াইট এগারো হাজার দুইশো টাকা থ্রি ইয়ার ওয়ারেন্টি গেম ডিয়াস চিয়ন এম ফর টু ফর্টি এগারো হাজার আটশো পাঁচ বছর ডিসপ্লে সহ কর্জেয়ার আইকিউ এইচ ওয়ান হান্ড্রেড এক্স আট জিবি এলিট বারো হাজার দুইশো টাকা থ্রি ইয়ার ওয়ারেন্টি ইকে ডাব্লিউ বি ইকে টু ফর্টি ডি আর জিবি বারো হাজার তিনশো টাকা পাঁচ বছর ওয়ারেন্টি সহ থার্মাল টেক ফ্লো ডি এক্স টু ফর্টি বারো হাজার তিনশো টাকা টু ইয়ার ওয়ারেন্টি সহ ডিপকুল এল এস ফাইভ ज কোনো সুযোগ নেই আরো থাকবে একটি অ্যাকসেসরিজ বক্স যার মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল স্ক্রু ইন্টেল ব্যাকপ্লেট ইন্টেল ও রাইজেন ব্র্যাকেট থার্মাল পেস্ট ইউএসবি কেবল এবং ফ্যান স্প্লিটার স্ট্যান্ড অফ ছাড়া বাকি সবগুলো মাউন্টিং এর জিনিসপত্র মেটালের বানানো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট বোঝাই যাচ্ছে কুলারটি ব্ল্যাক কালারের তবে ব্লকে কালো এবং সোনালির মিশ্রণ মন কেড়ে এর একটি সাদা কালারের ভার্সন আছে যেটা সাদা ছাই রঙের মিশ্রণ এই দুটাই ভালো তবে সাদাটা কারো কারো একটু বেটার লাগতে পারে যদিও পাঠাকা আইটি কালো এবং সাদার মধ্যে কোনো বৈষম্য রাখেনি তারা রেসিস না দুইটার দামই সেম সকেট সাপোর্টের মধ্যে ইন্টেল এল জি এ ওয়ান ওয়ান ফাইভ এক্স টুয়েলভ হান্ড্রেড সেভেনটিন হান্ড্রেড টু জিরো ওয়ান ওয়ান টু জিরো সিক্স সিক্স এম ডির ক্ষেত্রে আছে এম ফোর এবং এম ফাইভ সাপোর্ট রেডিয়েটরটির ডাইমেনশন হল দুশো সাতাত্তর বাই একশো বাই সাতাইশ এম এটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ম্যাট পেন্টের কোয়ালিটি অনেক ভালো তা 
বলতেই হচ্ছে ফিনগুলোতে খুবই সলিডলি রেডিয়েটরের দুই পাশে সাদা রং দিয়ে বড় বড় থার্মাল রাইড ব্র্যান্ডিং করা আমরা এর ফিন ডেন্সিটি পেয়েছি 20 এফপিআই এবারে টিউব টিউবটি নাইলন ব্রেডেড এর লেন্থ হচ্ছে 400 মিলি টিউবটি বেশ শক্তপোক্ত এর গায়ে তিনটি ক্লিপ জড়িয়ে দিয়েছে কোম্পানি থেকে এর থিকনেস হচ্ছে 11.80 মিলির মতো এবারে পাম্প এই কুলারের মূল আকর্ষণ হচ্ছে এর পাম্পটি আসলে পাম্প না পাম্পের উপরে এই ডিসপ্লেটি প্রথমেই বলি ডিসপ্লেটি ম্যাগনেটিক খোলা যায় এবং এটা যে কোনো দিকে বসানো যায় ডিসপ্লে প্যানেলের উপরের দিকে সোনালী রঙের মাঝে এফ ডব্লিউ ডব্লিউ এক্স টোয়েন্টি ফোর লিখা তার মানে ফ্রোজেন ওয়ার ফ্রেম টু ফর্টি নিচের দিকে কালোর মাঝে সাদা দিয়ে থালমাল রাইড লেখা কুলারটি কালো হলেও এর পাম্প ব্লকটি সোনালী ও কালোর মিশ্রণে একটি জ্যামিতিক রূপ দেওয়া হয়েছে এবং এর লুকস খুবই মারাত্মক আমাদের দেখা সবচেয়ে সুন্দর ব্লক এটি ডিসপ্লের এক পাশে একটি টাইপ সি পোর্ট আছে যার দ্বারা মাদার বোর্ডের ইউএসবি পোর্টে কানেক্ট করে এটিকে সিঙ্ক করা যায় এর জন্য আপনাদের একটি অ্যাপ নামাতে হবে সেখানে অনেক থিম দেওয়া আছে চাইলে নিজের মতো করে থিম ও কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন পারবেন নিজের বা আপনার প্রিয় মানুষের ছবি দিতে ভিডিও দেওয়ার সুযোগ নেই তবে ছোট অ্যানিমেশন বা গিফ জিফ যেটাই বলেন দেওয়ার সুযোগ আছে নিজের মতো সম্পূর্ণ কাস্টমাইজ করা যাবে এটি ডেকোরেটিভ লেয়ার দিয়ে পিএনজি সেট করে নিজের মতো ওভারলে বসানো থেকে শুরু করে নিজের ইচ্ছার টেক্সটও বসানো যাবে এক কথায় গরিবের দুঃখ বুঝতে পেরে এনজিএক্সটিকে হালকা নাড়া দিয়ে গেছে এই কুলারটি ব্লকটির প্লাস্টিক বিল্ড পাম্প ডাইমেনশন সিক্সটি নাইন পয়েন্ট টু বাই সিক্সটি নাইন পয়েন্ট টু বাই সিক্সটি এম এম প্রায় ঘনক আকৃতির পাম্প স্পিড থ্রি থাউজেন্ড আর পি এম প্লাস মাইনাস টেন পার্সেন্ট হলেও আমরা ম্যাক্সিমাম স্পিড পেয়েছি থ্রি টু জিরো এইট আর পি এম ও এভারেজে থার্টি টু হান্ড্রেড আর পি এম পাম্পটি প্লাস্টিক বিল্ড হলেও এর কোল প্লেট কপারের তৈরি যা হিট দ্রুত ট্রান্সফারে হেল্প করবে পাম্পটির লাইফ স্প্যান ক্লেম করা হয়েছে চল্লিশ হাজার ঘন্টা পাম্পটি থেকে ফুল স্পিডে রানিং অবস্থায় আমরা কোনো আওয়াজ পাইনি এটাই রয়েছে থ্রি পিন এআইও পাম্প কানেকটর এরপরে ফ্যান দুইটি ওয়ান টোয়েন্টি এম এম এয়ার জিবি ফ্যান রয়েছে যার থিকনেস টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এর স্পিড টু থাউজেন্ড আর পি এম প্লাস মাইনাস টেন পার্সেন্ট বলা হলেও টু জিরো ফাইভ এট আর পি এম পেয়েছে ফ্যানগুলোর এয়ার ফ্লো ও এয়ার প্রেশার যথাক্রমে সেভেন্টি পয়েন্ট এইট ফোর সিএফএম ও টু পয়েন্ট সিক্সটি এম এম একিউ ফ্যানগুলোতে এস এফ ডিবি বিয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে ফুল স্পিডে আমরা তেমন কোনো নয়েজ পাইনি বলা যায় অনেক লো নয়েজ একটি এআইও ফ্যানগুলো ব্ল্যাক হলেও এর ফ্যানগুলো ফার্স্টেড ট্রান্সপারেন্ট যাতে লাইটগুলো খুব ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে ফ্যানের চারপাশে রাবার প্যাডিং করা আছে তাই ভাইব্রেশন নয়েজ কম হবে ফ্যানের মাঝের দিকে গোল্ডেন কালারের ছোট রিং দেখা যায় এবং এর চারপাশে স্টিকারের মাঝে চাকার মতো ডিজাইন করা যা দেখতে অনেকটা এসুস প্রো আর্ট সিরিজের মতো লাগে ফ্যানের সামনের কর্নারের দিকে ও ফ্যানের সাইড বরাবর একটা লম্বা হিক্সাগন শেপের মাঝে থার্মাল রাইট খোদাই করে লেখা আছে এবার আসি ইনস্টলেশনে আমরা এএমডি সিস্টেমে মাউন্ট করেছি টেস্ট করার জন্য প্রথমেই আমাদের মাদার বোর্ডের ডিফল্ট মাউন্টিং ক্লিপগুলো খুলে ফেলতে হবে তারপর পিঙ্ক রঙের চারটি প্লাস্টিকের এএমডি স্ট্যান্ড অফ বসিয়ে তার উপরে এএমডি ব্র্যাকেট দিয়ে স্ক্রু ইন করলেই বলা যায় ইনস্টলের প্যারা শেষ এখন শুধু ব্লকটি বসিয়ে টাইট দিলেই আপনার কুলার রেডি টু চিল আর কতটুকু চিল মুড়ে থাকবে এরা দেখা যাবে পারফরমেন্স টেস্টে আমাদের এই কুলার টেস্টের জন্য আমরা ব্যবহার করেছি এএমডি রাইজেন সেভেন সেভেনটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডি মাদার বোর্ড এমএসআই প্রো বি সিক্স ফিফটি এম ড্যাশ এ ওয়াইফাই ডিডিআর ফাইভ র্যাম টিম ডেল্টা টু ইন্টু সিক্সটিন জিবি সিক্স থাউজেন্ড মেগা হার্স ডিডিআর ফাইভ এস এসডি টিম এম পি ফোরটি ফোর এল ফাইভ হান্ড্রেড জিবি জেন ফোর আর কুলার তো আপনারা জানেনি এরপর টেস্টিং মেথোডোলজি সেভেন্টি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি একটি লক প্রসেসর আমরা চাইলেও একে ওসি করতে পারবো না তাই আমরা ডিফল্ট অবস্থাতেই টেন মিনিট করে সিঙ্গেল ও মাল্টি করে সিলেভেন্স থটল টেস্ট করবো এক্ষেত্রে ফ্যান ও পাম্পকে আমরা বায়স থেকে ফুল স্পিডে রান করে দিব ডেটা মনিটরিংয়ে ব্যবহার করা হবে এইচ ডাব্লিউ ইনফো তাছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কোনো সফটওয়্যার রানিং থাকবে না শীত এখন শেষ সুতরাং রুম টেম্পারেচার পঁচিশ থেকে সাতাইশ সিলেভেন্স আর টোয়েন্টি থ্রিতে টেন মিনিট সিঙ্গেল কোর স্ট্রেস টেস্টে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার ছিল সিক্সটি ডিগ্রি ও এভারেজ ছিল সিক্সটি ডিগ্রি সিপিউ ক্লক স্পিড ছিল এভারেজে প্রায় ফোর গিগাহার্জ এবং ম্যাক্সিমাম ফাইভ গিগাহার্জ সিলেভেন স্কোর পেয়েছি আঠারোশো তেইশ তবে অবাক করা বিষয় হলো ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি টু ফর্টি এমএমএ এই টেস্টে ম্যাক্স ছিল সিক্সটি ডিগ্রি ও এভারেজ ছিল ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস মাল্টিকোর স্ট্রেস টেস্টে ম্যাক্সিমাম এটি ডিগ্রি ও এভারেজ ছিল এটি ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্লক স্পিড ছিল ম্যাক্সিমাম ফাইভ গিগাহার্জ ও এভারেজে ফোর পয়েন্ট স্কোর পেয়েছি সতেরো হাজার পয়েন্ট কিন্তু আমাদের ফার্স্ট প্লেয়ার সিসি আগের টেস্টে খুব কষ্টে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার উঠেছে এটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এভারেজ ছিল সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সেক্ষেত্রে পাম্প ও
ফাইনাল থটস প্রাইস টু পারফরম্যান্স ভালো কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম ফার্স্ট প্লেয়ারের থেকে পারফরমেন্স ভালো হবে যেটা হয় নাই তবে এই প্রাইসে কাস্টমাইজেবল ডিসপ্লে আর কেউ দিচ্ছে না হয়তো ডিসপ্লে চালাতে গিয়ে পারফরমেন্স দিতে ভুলে গিয়েছে তারা যদি পারফরমেন্সের জন্য একটু কষ্ট পান তাহলে ডিসপ্লেটার দিকে তাকিয়ে থাকবেন তাহলে কষ্টটা চলে যায় বাট 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 বিল কোয়ালিটি লুকস এবং নয়েজ লেভেল সব দিক থেকেই ফার্স্ট প্লেয়ার থেকে এটা সুপেরিয়র জাস্ট একটু পারফরমেন্স এর পারফরমেন্স অনুযায়ী থার্টিন জেনের আই সেভেন অথবা ফরটিন জেনের আই ফাইভের উপরে একে সাজেস্ট করার উপায় নেই আর রাইজেন সেভেনের উপরে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না এ ছিল আজকের এই কুলালের রিভিউ দেখা হচ্ছে এর পরের কোনো এক লিপিয়ারে আল্লাহ হাফেজ পিসি বিল্ডার বিডি একটু বেশি হাসি হয়ে গেল এত ধোঁয়া কেন আগুন নাকি শেষ